वेलकम स्टूडेंट्स आज हम जानने वाले हैं बंगाल पेंटिंग के बारे में और ये जो बंगाल जो पेंटिंग हम जो जान रहे हैं ये हमारे लिए बहुत खास हो जाता है क्योंकि सी से संबंधित इसमें कुल नौ पेंटिंग है और मैंने आप लोगों के लिए कोडिंग कोडिंग जो है ये स्टडी है जिसके अंतर्गत ये सूत्र को याद करके नौ पेंटिंगों को ध्यान रख सकते हैं नौ पेंटिंगों में कौन से पेंटिंग ये कौन से कलाकार हैं इसमें क्या खासियत है इन सब चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं लेकिन शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि इन जो ये लिखा गया है इनका मतलब क्या है और या इनके के नाम से जो वर्ड है इनके से कौन से पेंटिंग निकल के आती है तो ये जानना जरूरी है तो देखो के एम वाई एम सी डी एस एम सी ये वर्ड है जिसमें केस का मतलब होता है उसका होता है क्वेश्चन क्वेश्चन को यदि हिंदी में हम लोग उसको कहें तो वो होगा वैश्या अर्थात वैश्याओं का समूह कंपनी शैली की ये प्राथमिक पेंटिंग हमारे सीयूटी चैप्टर में दिखती है तो इस पेंटिंग का नाम है वैश्याओं का समूह इसको हम लिख लेते हैं वैश्याओं का समूह इसको आप मेरे साथ लिख सकते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेंटिंग है वो कंपनी शैली की है और ये इसकी जो तिथि है वो 1800 है और किस व्यक्ति ने बनाया है गुलाब और ये कंपनी शैली की है कंपनी शैली की आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनी शैली की जो स्टार्टअप है कंपनी शैली की जो शुरुआत है वो सुरवी शताब्दी में हुआ था जिसमे यहाँ पर अंग्रेजों ने देखा की यहाँ के जो कलाकार है काफी उच्च वर्ग के है काफी अच्छा काम करते हैं तो उनको कमीशन देकर जो है उन्हें रखा गया शुरुआती दिनों में जो मुर्शिदाबाद है हो गया लखनऊ हो गया दिल्ली के स्थानीय जो है कलाकारों को भारी मात्रा में जो है उन्हें पैसे देकर कमीशन देकर उन्हें भारी मात्रा में चित्र बनवाए गए तो ये ध्यान दीजिएगा और उसके बाद एम आता है एम से मतलब होता है मैसेजर ऑफ कृष्ण मैसेजर ऑफ कृष्ण मीन्स मैं हिंदी में भी कहूँ तो कृष्ण को दूध के रूप में पेंटिंग का नाम है कृष्ण कृष्ण को दूत के रूप में अब वही खिस्सा है जो महाभारत का खिस्सा है जिसमें कृष्ण जी को भेजा जाता है वही है और यहाँ सिक्स लिखा गया है सिक्स का मतलब लास्ट वर्ड लिया गया है तो उन्नीस सौ छ पेंटिंग का जो तिथि है उन्नीस सौ छ मैं आपको जानकारी के लिए बता दू उन्नीस में एक प्रसिद्ध कलाकार हुए है जिनका नाम है राम किंकर जिनकी संथाल फैमिली नाम की मूर्ति है जो लोकप्रिय है इसी सन में उनका जन्म भी हुआ था और मैं आपको बता जो ये जो पेंटिंग की बात कर रहे हैं कृष्ण को दूध के रूप में तो यह कलाकार जो है वो है रवि वर्मा रवि वर्मा को आप आम आर्टिस्ट नहीं जानते होंगे ये बहुत ज्यादा चर्चित है इन्हें राजा के द्वारा राजा की उपाधि दी गई है तो ये फेमस होने का कारण है इन्होंने जो है यूरोपीय तकनीक के पहले ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने इन्होंने ऑयल कलर को के साथ उन्होंने देवी देवताओं के चित्र बनाए और कैलेंडर के रूप में सस्ते दरों में जो है लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस मुंबई में स्थापित किया था इन्होंने आपको पता होना चाहिए खास बात है जो दो में इन्ही के ऊपर जो है रंग नाम की फिल्म बनाई गई थी आगे बढ़ते हैं वाई है तो वाई से भी जो है खास पॉइंट्स आ जाता है यदि हम वाई की हम बात करते हैं तो एक खास बात क्या है तो वाई से आपका होता आता है यात्रा यात्रा का अंत जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे जर्नी इंड तो यहां हम लिख लेते हैं यात्रा का अंत जिसमें ऊट जो है काफी थक चुका है और ये प्रसिद्ध कलाकार अवनीन नाथ टैगोर जी की पेंटिंग से जो सबसे ज्यादा चर्चित पेंटिंग मानी जाती है इसके अलावा एक और पेंटिंग है जिसे बंग माता के नाम जाना जाता है गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने उस भात माता की को देखा होगा जिसमें झंडे लेके खड़ी रहती है तो उनका जो शुरुआती पेंटिंग बनाए थे भात माता पेंटिंग वो अवनीन नाथ टैगोर ने बनाया था अवनिंद नाथ टैगोर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बंगाल कला स्कूल के जो है जनदाता मान जाते हैं अब खास बात क्या है 
बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब देखे कि इन्होंने कंपनी शैली या फिर वहाँ के अंग्रेजों ने काफी बढ़ चढ़ कर जो है ये लोक कलाकार जो है हमारे भारत के हैं तो उनसे काम करवा रहे हैं तो उन्होंने एक आंदोलन जो है बंगाल कला आंदोलन छेड़े उन्होंने और उस आंदोलन के तहत उन्होंने एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स तो इस नाम से एक पत्रिका इन्होंने कराया था स्वयं ही इन्होंने इसको चित्रित किया था और और उसमें को लिखे भी थे इन्होंने तो इस पत्रिका की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में रहे और अधिक से अधिक कलाकारों को उन्होंने अपने साथ सम्मिलित किया इनका साथ दिए थे ईवी हेवेल ईवी हेवेल ही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इनका साथ दिया जिसके वजह से ये बंगाल कला स्कूल खोलने में सफल रहे उन्होंने सबसे पहला जो स्कूल खोला था मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो खोला था शांति निकेतन में जो वर्तमान समय में विश्व भारती के नाम से फेमस है और जो वो शांति निकेतन हम विश्व भारती की बात कर रहे हैं वो विश्व भारती की याद रखेगा विश्व भारती तो विश्व भारती की जो स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी 1919 में हुई थी ये आप ध्यान दीजिएगा और इसमें कला स्कूल की जो स्थापना हुई थी बंगाल कला स्कूल की जो स्थापना हुई थी उन्नीस बीस में हुई थी जो पहले जो शास्त्र पहले जो छात्र को आमंत्रित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपको पता होना चाहिए जो हम बात करें विश्व भारती शांति निकेतन की जो बात कर रहे हैं इनकी जो संस्थापक है उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर उसी सन में जो है आपको मैं बताना चाहूंगा कि उसी सन जैसे कि ये मैं बता रहा हूं उन्नीस में यात्रा का आंत नाम की पेंटिंग बनाए इसी सन में जो है इसी सन में इनको नोबेल प्राइज मिला था किसको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को रविंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर अवनिंद नाथ टैगोर के चाचा है ये अवनिंद नाथ टैगोर के चाचा कौन है तो है रविंद्रनाथ टैगोर है इन्हें नोबेल प्राइज तेरह में दिया गया इसी तेरह में जो है यात्रा का अंत नाम की पेंटिंग भी आपको देखने को मिलती है कला स्कूल देखो शांति निकेतन हो गया 1919 में वहां पर एक साल बाद एक कला स्कूल खोल दिया गया जिसको हम भारत का राष्ट्रीय स्कूल कहते हैं ये आप ध्यान दीजिएगा अब आइए जो है साउथ के सबसे लोकप्रिय कलाकार मैं बात कर रहा हूँ जब उन्नीस में जिनका नाम विक टप्पा नाम से है उनकी जो है मैरिज ऑफ देखो एम से है मैरिज ऑफ राम तो मतलब राम का विवाह नाम की जो है चित्र इन्होंने बनाया राम का विवाह विक टप्पा विक टप्पा ठीक है ये साउथ के सबसे प्रसिद्ध है साउथ के कलाकार हैं मैंने साउथ आर्टिस्ट लिख दिया ऐसे याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये सब चीजें हैं जितनी भी पेंटिंग है इनको आपको इस ट्री को याद कर कर इसको ध्यान रखना है अब आते हैं सी अब सी से मतलब है सिटी इन नाइट सिटी नाइट मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी थोड़ी सेल्फ मिले वैसे तो हम लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं सिटी इन द नाइट अब ये ध्यान देगा कि जो सिटी इन द नाइट है ये अवनी नाथ टैगोर जो देख रहे हैं ना अवनी नाथ टैगोर इनके बड़े भाई का नाम था गगेंद्र नाथ टैगोर इनकी पेंटिंग है गगेंद्र नाथ टैगोर अब ध्यान दीजिएगा गगेंद्र नाथ जो टैगोर है और ये जो है भारत के पहले जो है घनवादी आर्टिस्ट कहे जाते हैं घनवादी चित्रकार ठीक है भारत के प्रथम बोलिएगा प्रथम तो ये भी बहुत चर्चित बात है बड़े भैया का नाम क्या है अवनी नाथ के गगेंद्र नाथ टैगोर और ये जो पेंटिंग का स्थान है देखो यहाँ पर टू लिखा गया है दो यहाँ नीचे लिखा गया तो इसका मतलब हो गया बाईस उन्नीस सौ बाईस की ये पेंटिंग है तो ये खास पॉइंट्स है उसके बाद आ जाइए डी से अब डी में खास बात है देखो मैं घरवादी के मैं बात करूं घरवादी में एक वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है जिसका नाम पिकासो है वो भी घनवादी आर्टिस्ट है वर्ल्ड के सबसे लोकप्रिय चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं 
कुछ लोग जो है ऐसा मानते हैं उस समय के लोग कि इन्होंने पिकासो की कला से प्रेरणा लेकर ही घरमादी आर्ट शुरू किया था कुछ लोग ये भी कहते हैं कहते हैं कि अवरीना टैगोर ने जापान की जो शैली को अपनाकर वहां की शैली से उन्होंने ये प्रेरणा लिया है तो दोनों लोगों पर लोगों का अंजाम भी लगता है अब बात करते हैं डी फोर जो है ढाकी 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 हरी पूरा पोस्टर हरी पूरा पोस्टर अब ये ध्यान दीजिएगा हरी पूरा पोस्टर की बात की जा रही है और मैं बताना चाहूंगा कि मैंने बताया कि अरविंद नाथ टैगोर ने कला स्कूल में अरविंद नाथ टैगोर की जो शिष्य है इनका नाम नंदलाल पोष है उनको बनाने के लिए मतलब उन्हें बुलाया गया था उन्होंने सबसे पहले उनको छात्र के रूप में उनको आमंत्रित किया गया था उनको बुलाया गया था तो मैं बताना चाहूंगा ये जो पेंटिंग हम सब बताने वाले हैं वो नाइनटीन थर्टी सेवन की है ये और धाकी हरिपुरा पोस्टर संबंधित एक खास तथ्य ये है गांधी जी ने जो है नंद बोस को आमंत्रित किया था जो है पोस्टर बनाने के लिए उन्होंने लगभग जो है चार जो है चित्र बनाए थे 400 से अधिक जो है चित्र उन्होंने बनाया और काफी ज्यादा जो है प्रभावित रहे गांधी जी के कामों को लेकर जिसमें आप आप ढाकी हरी पूरा पोस्टर देख रहे हो उसके बाद आप ये देखोगे 1938 में मिट्टी की जुताई ठीक है तो मिट्टी की जुताई नाम की जो पेंटिंग्स है अब यहाँ एस कैसे आ रहा है एस का मतलब सॉइल मिट्टी की जुताई जुताई तो ये भी पेंटिंग है जो 1938 की है ये दोनों जो पेंटिंग है वो है किसकी है नंदलाल बोस नंदलाल बोस को हमें यदि याद रखें नंद लाल बोस को याद रखें तो बी में उनको 1950 में डिलीट की उपाधि दी गई थी और एक खास बात बता दो कि 1950 में जो संविधान लागू किया गया था जो पुस्तक थी वो उसमें चित्रण करने का काम इन्होंने ही किया था तो और ये कहाँ के रहने वाले हैं ये बिहार के रहने वाले हैं ये ध्यान रखिएगा नंदलाल बोस ठीक है यदि हम आगे बात करें अब एम्स जो आता है वो बहुत जरूरी है माँ के साथ बच्चा माँ के साथ बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में बताने वाला हूं कि ये बंगाल कला स्कूल के में पढ़ते थे जरूर थे लेकिन ये थोड़ा विपरीत काम करते थे और ये पेंटिंग के नाम पहले तिथि बता दो ये है चालीस की पेंटिंग है विपरीत काम इसलिए करते थे कि उनको लगता था कि जो उनके जो बड़े भाई हैं का नाटेगोर और नाटेगोर ये दोनों ही जो है विदेशी शैलियों की नकल के साथ उन्होंने काम किया है इन्होंने स्वयं अपनी जो शैली जो है अपनाई वो गांव से आम लोगों से जो लोग जो कलाएं होती हैं जो पारंपरिक कलाएं होती हैं जो गांव के अंदर जो कलाएं होती हैं उनको अपनाकर उन शैली को अपनाते हुए जो है इन्होंने जो है ये कला कलाकृतियां करते हैं इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार भी कहते हैं और हम किसकी बात कर रहे हैं जामनी रॉय की बात कर रहे हैं जामनी रॉय ये भारत के जो है सबसे प्रसिद्ध जो है लोक हम कह सकते हैं कि प्राथमिक जो है लोक कलाकार माने जाते हैं ठीक है इनको याद रखिएगा उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट जो पेंटिंग है वो सी है सी फॉर कैमल कैमल और ये है लास्ट पेंटिंग आपको पता होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ जो या सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अब रविन्द्रनाथ टैगोर नाम आया गया है तो उसी सर में जैसे कि इनको नोबेल प्राइज जिस सर मिला था ना इसी सर में अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था अमृता शेरगिल अमृता शेरगिल अमृता शेरगिल जो है इंडिया की आर्टिस्ट हैं परंतु इनका जन्म हुआ है हंगरी में ये यहाँ के अजंता एलोरा जैसी गुफाओं से प्रभावित होकर यहाँ के कला संस्कृतियों से थोड़ा प्रभावित होकर यहाँ की तीन दशाओं को देखकर प्रभावित होकर यहाँ पर आकर इन्होंने पेंटिंग किया है इन्हें भारत का जो है प्रथम महिला चित्रकार कहा जाता है 
भारत का प्रथम महिला चित्रकार इन्हें कहा जाता है ठीक है और ये जो कैमल पेंटिंग है उनकी लास्ट पेंटिंग है इनका मृत्यु भी जो है इकतालीस में था मतलब अल्प आयु में इनका डेड हो गया था इनके जो पति थे वे डॉक्टर थे उनके फादर जो थे वो पंजाबी थी उनकी माता जो हंगरियन थी काफी रोचक बात ये है कि इन्होंने दिल्ली में एग्जीबिशन जब लगाया था उसी दौरान जो है भारत की जो प्रथम जो प्रधानमंत्री है उनसे मुलाकात हुई थी और किस व्यक्ति की बात हो रही है वो तो पता चल रहा होगा तो ये सारी जो पॉइंट्स मैंने बताए ये सब जो पॉइंट्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से जो है समझ लीजिएगा कोई पॉइंट लगता है कि मैंने मिस किया है ऐसा है तो कुछ अप डाउन हुआ है तो इसको आप अपने वे में लिखिए दोबारा से वीडियो को देखिए और समझिए मिलते हैं ओके ऑल द बेस्ट नमस्ते